हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लव्स के बारे में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ जो कि आपको यहां पे देख रहा होगा बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लव्स के बारे में बताया कि उसका मैकेनिज्म क्या रहता है और कौन कौन से उसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उनकी कैसे कैसे वो वर्क करते हैं बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लव्स हम व्हीकल्स में अपने यूज करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्किंग करते हैं वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्ट हम तीन स्टूडेंट्स ने बनाया गया है मैं राहुल दिलचे अनिल कुमार और नीरज चंडे हम तीन स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाया गया है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लक्ष्य में हमें कंप्लीट वर्किंग यहाँ पे बताई गई है कंप्लीट इसका क्या प्रिंसिपल रहता है डिफरेंट डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं वो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करवा दूँ कि क्लच हमारा होता क्या है और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो क्लच है वो हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं अपनी ड्राइविंग शॉप को ड्राइविंग शॉप से एंगेज और डिसंगेज करने के लिए अब हमने जो ड्राइविंग शॉप और हमारी जो ड्राइविंग शॉप होती है उसको कोई डिसंगेज और एंगेज क्यों करवाना है क्योंकि हम जब अपने गियर को चेंज करते हैं सपोज हम जब अपनी बाइक चलाते हैं तो उसमें हम अपने गियर्स को चेंज करते हैं हम अपने क्लच को दबाते हैं हमारा क्लच डिसंगेज होता है उस टाइम हमारे जो पावर है वो फ्लाई व्हील से फर्दर पावर ट्रांसफर नहीं होती उस टाइम जो हमारा क्लच रहता है वो हमारा डिसंगेज पोजिशन में रहता है तो जब हम अपने गियर्स को चेंज करते हैं उस टाइम हमें जो अपनी ड्राइविंग और ड्राइविंग शॉप को डिसंगेज करवाना पड़ता है तो वही जो एंगेज और डिसंगेज का काम है वो काम करता है क्लच तो यहाँ पे उन्हीं सब टाइप्स में से हमने जो क्लच के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास हार्ट क्लच रहता है हमारे पास सेंट्रल जूपर क्लच रहता है फ्रिक्शन क्लच रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट क्लच है उन्हीं क्लच की एक टाइप के हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो व्हीकल्स में यूज होता है वो क्यों यूज होता है बाकी क्लच क्यों नहीं यूज होते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की क्या वर्किंग करती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा क्लच है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है और वही जो मैग्नेटिज्म है वो क्लच को एंगेज और डिसंगेज करता है तो बाकी सारे जो तो हमारे पास क्लच रहते हैं उनसे हम इसको क्यों यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमारे कम लगते हैं क्यों कम लगते हैं क्योंकि जब हम अपने क्लच को चेंज करते हैं तो हमें मैनुअली करना पड़ता है जैसे हम अपनी कार्स में व्हीकल्स में हाई व्हीकल लाइट व्हीकल्स में हम अपने मैनुअली गेयर को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच हो गई जो न्यूली कार है जैसे रिकॉल्ट कार है उसका यूज कर रहे हैं हमको तो इसमें हमको इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते सिर्फ हमको एक बटन दबाना है उसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा उस मैग्नेटिज्म की वजह से ऑटोमेटिकली एंगेज और डिसंगेज हमारा जो ड्राइविंग और ड्राइविंग शॉप है वो ट्रांसफॉर्म पे हो जाएगी तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल हो चुका है अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्या वर्किंग है क्या सी काम करता है तो हमने अपने प्रोजेक्ट में किया क्या है तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे बैटरी ली है ये 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है ये बैटरी हमने कनेक्ट की है डीसी मोटर के साथ ये हमारे जो डीसी मोटर है ये हमारी डीसी करंट के बेस पे यहाँ पे वर्क करेगी इस डीसी मोटर में हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम है जो हमारा आई सी रहता है हमारी व्हीकल्स में वहाँ से हमको फ्लाई व्हील तक वहाँ पर पावर मिलती है और ये पावर हमारी जो है ये फर्दर ट्रांसमिट होती है गेयर बॉक्स में तो ये हमने जो यहाँ पर जो क्लच लगाया ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म आएगा और यही मैग्नेटिज्म क्या करेगा इसको यहाँ पे एंगेज और डिसंगेज करेगा अभी यहाँ पे ये हमारे पास फ्लाई व्हील है और ये जो हमारे पास है ये हमारी ड्राइवन शॉफ्ट है ये ड्राइविंग शॉफ्ट आ जाएगी और ये हमारी आ जाएगी ड्राइवन शॉफ्ट ये दोनों एंगेज और डिसंगेज का काम करेगा हमारा ये क्लच जब यहाँ पे ये एंगेज पोजीशन में रहेगा तो हमारी जो पावर है वो फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगी आगे गियर बॉक्स में और हमको व्हील पे वो पावर मिल जाएगी तो जब हमारा ये डिसंगेज हो जाता है उस टाइम हम अपने जो मोटरसाइकिल में अपने गियर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि जब हमारा ये एंगेज पोजीशन में रहता है तब आप अगर गेयर को चेंज करते हो एकदम से तो वहाँ पर आपको आवाज़ सुनने को मिलती है आपके व्हीकल्स में तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्लच है वो एंगेज पोजिशन में है आप उसको डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हो बिना क्लच को यूज़ किए तो बेसिकली वो वहाँ पर जो वॉइस आती है वो उसी कारण आती है तो मैं आपको यहाँ पे आप इसका बताता हूँ कि वर्किंग ये वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले यहाँ पे अनिल कुमार जी आपको ये बताएंगे कि बैटरी कैसे यहाँ पे इसको ड्राइविंग शॉप को रोटेट करवाएगी और कैसे यहाँ पे डिसंगेज और एंगेज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से तो चलिए अनिल कुमार जी चलिए इसको दबाइए आप
इलेक्ट्रोमैग्नेट आए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या क्या रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेट लगाया गया है और यहाँ पे आप समझ लें कि ये हमारे पास एक लोहे की राड है मैग्नेटिज्म की वजह से उसको ये खींच लेगी अपनी तरफ तो जब यहाँ पे मैंने सोन कर दिया तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया तो जब मैग्नेटिज्म इसमें क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो मैग्नेटिज्म की वजह से ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिसंगेज हो चुका है अगर आप वहाँ पे बटन दबाएंगे दबाइए बटन वहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा डिसंगेज पोजीशन में है अभी बंद कर दीजिए आप अभी ये डिसंगेज पोजीशन में है अभी हम अपने गियर्स को आगे अप एंड डाउन हायर गियर से लोअर गियर और लोअर गियर से हायर गियर में हम अपना चेंज कर सकते हैं जब आपकी न्यूट्रल पोजिशन भी विकल्पी रहती है तभी भी आपका यही काम रहता है तब आपका डिसंगेज हो जाता है और आगे आप अपने गियर्स को चेंज कर सकते हो और ध्यान दें कि आप यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे फ्लाई व्हील है और जो हमारा फर्दर आगे हमारी ड्राइविंग शाफ्ट से जो यहाँ पे लगा रहता है सर्कुलर प्लेट इसके बीच में हमारा क्या रहता है इसके बीच में हम अपनी फ्रिक्शन की एक कॉयल टाइप बनाने के कॉर्क या फाइबर ऐसा कुछ फ्रिक्शन मटीरियल इसके बीच में हम यूज़ करते हैं ताकि एकदम से एंगेज हो जाए ताकि अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो मेटल है वो एकदम से यहाँ पे रोटेट करेगा पहुँच करना था तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है हमारा जो यहाँ पे ड्राइविंग शार्ट आती है तो ड्राइविंग शार्ट पे यहाँ पे एक हमारे पास फ्लाई भी लगा रहता है तो फ्लाई व्हील के साथ ये जो तो ड्राइविंग शार्ट आती है ड्राइविंग शार्ट बीच में मिला तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे हमारे पास पावर आती है हमारे आई सी इंजन से फ्लाई व्हील के ऊपर तो ये हमारी यहाँ पे ड्राइविंग शार्ट हो जाती है और ये ड्राइविंग शार्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया तो इसके बीच में क्या होता है जब ये दोनों एंगेज होती हैं तो एंगेज के टाइम यहाँ पे हम फ्रिक्शन मटेरियल अपना यहाँ पे लगाते हैं वो फ्रिक्शन मटेरियल हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं ताकि जब ये यहाँ पे एंगेज पोजीशन में है क्योंकि फ्लाई व्हील आपका यहाँ पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग ना हो जाए ताकि हमारा जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होगी यहाँ से मेटल हमारा एरोड होकर यहाँ पे परमानेंटली चिपक जाएगा इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा देते हैं ताकि एकदम से वो यहाँ पे एंगेज पोजिशन में आ जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है यहाँ पे एंगेज और डिसंगेज करना जब ये यहाँ पे डिसंगेज हो जाता है तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि आगे आपके गियर्स आप वहाँ पे अप एंड डाउन वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि आगे आपके पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है और जब ये यहाँ पे एंगेज पोजिशन में आ जाता है तो अब आपकी जो पावर है वो आपको व्हील्स पे मिल रही है आपने अपना क्लच छोड़ चुके हो और आपका क्लच यहाँ पे एंगेज हो चुका है अब आपको आपके व्हील पे पावर मिलती है और आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही है ये थी इसकी कंप्लीट वर्किंग अब हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बीच में आपने कौन क्या क्या चीज यूज की है क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है और हमारा ह्यूमन एफर्ट इसमें कैसे कम हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो के शुरू में अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली करवा दूंगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो यहाँ पे बैटरी है ये हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की यूज़ की हुई है ये हमारे पास यहाँ पे डीसी मोटर है जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है ये भी बारह वोल्ट की हमारे पास यहाँ पे उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे दो सर्कुलर प्लेट्स हैं यहाँ पे एक ये सर्कुलर प्लेट लगाई गई है यहाँ पे रियल लगाई गई है उसके बाद हमने यहाँ पे दो स्प्रिंग्स लगाए गए हैं एक अंदर लगाया गया एक उसके बाहर लगाया गया दो स्प्रिंग्स ताकि यहाँ पे जब इसको पीछे ये खींचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो जब हम उसको डिसंगेज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम बटन बंद कर देंगे उस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो स्प्रिंग उसको क्या करेगा वापस यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ये पहुँच चुका है अभी तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे क्रिएट हो गया यहाँ पे इसको खींच लेगा ये तो जब यहाँ पे खींच लेगा तो यहाँ पे डिसंगेज हो गया ये तो डिसंगेज हो गया अब स्प्रिंग क्या कर रहा है उसको आगे जोर लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया जब मैं वहाँ से बटन बंद कर दूंगा तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है अब ये एंगेज हो जाता है यहाँ पे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये हमने यहाँ पे यूज किया गया इसकी आप यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज देख सकते हो वन से लेकर टू फिफ्टी वोल्ट इसकी यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज है तो इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है वो फ्रेंड्स यहाँ पे काम करता है जो हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हमारी जो रहती है इस तरीके से वहाँ पे काम रहता है हमारा सिर्फ वहाँ पे काम रहता है कि हमें अपनी बैटरी को सिर्फ ऑन करना है बैटरी को जब हम वहाँ पे ऑन कर लेते हैं वहाँ पे बैटरी की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा वहाँ पे एंगेज और डिसंगेज का वहाँ पे काम रहता है इसमें हम एक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे फ्लाई व्हील जो हमने यहाँ पे लगाया गया है फ्लाई व्हील के आगे हम ऐसे कोई प्लेट लगा सकते हैं जिसके ऊपर हम कॉयल की वाइंडिंग कर लें जब हम वहाँ पे कॉयल की वाइंडिंग कर लेंगे तो कॉयल के बीच से जब हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसि
तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म जो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे अगर आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो आप भी अपना माइनर प्रोजेक्ट अपने अपने अगर आप भी बी कर रहे हो या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा बेसिस पे कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं आपको वहाँ पर विद इन स्पेसिफिकेशन बताऊँगा आपको पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे कैसे कैसे आपको लेने हैं या फिर कोई और अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको वहाँ पर विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगा और साथ में जब कभी भी आप अपने माइनर प्रोजेक्ट को बुलाते हो तो आपके साथ चार पांच मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं तो उसमें आप दिमाग में ये रखें कि स्टूडेंट्स आप अपने साथ वही रखें तो बिल्कुल काम करने के लायक हैं जैसे कि हमारे साथ अनिल कुमार नीरज अनिल कुमार ने सारा सामान खरीदा गया मैंने उसको अंगेज किया और आइडिया जो एबस्ट्रैक्ट था वो मेरा था लेकिन इन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया है नीरज ने हमारी फाइल को आपको प्रिपेयर किया एक स्टूडेंट और भी था वो हमारे पास अगर मिसिंग है लेकिन उसने भी काफ़ी ज़्यादा काम हमारे साथ किया हुआ है तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कम्प्लीट हुआ है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे से काम किया है लगभग पंद्रह के बीस दिन में हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट कर दिया क्योंकि अभी हम सेवेंथ सेमेस्टर में हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी आगे आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आते हैं उसके बाद अपनी तैयारी भी करी जाती है उसमें हमें ज़्यादा टाइम इसके लिए हमने डिवोट किया तो आप भी यहाँ पे अपने चार पाँच स्टूडेंट ऐसे ही अपने साथ रखें जो बिल्कुल काम करने वाले हैं बिल्कुल पंक्चुअल हो बिल्कुल आपके बात माने उनको काम आता हो बेसिकली ये रहता है कि वो बेसिकली जो बंदा आइडिया दे रहेगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम रहता है बोलने को तो मैं कोशिश बोल देता हूँ कि मेरे को ये बनाना है वो बनाना लेकिन उसके लिए जो पार्ट्स बनाते हैं उसको असम्बल करना है उस वो बड़ा काम रहता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब आप वहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट अपना लास्ट ईयर